بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو ایڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیوٹر رضا لطیف فرام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری کورس ٹائٹل کیلکولس ٹو کورس کوڈ ایم ٹی ایچ تھری زیرو ٹو لیکچر نمبر ففٹین ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں آج ہمارا نیو ٹوپک ہوگا اس ٹوپک کا نیم ہے ڈیریویٹیو آف جرنل ایکسپوننشل فنکشنز ایس اے ریس ٹو پار ایکس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹوپک ہوگا انٹیگرل آف جنرل ایکسپوننشل فنکشن ایز اے ریس ٹو پار ایکس ٹھیک ہے ڈیریویٹیو اور انٹیگریشن کو ہم نے جنرل ایکسپوننشل فارم میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایز اے ریس ٹو پار ایکس کے اندر ٹھیک ہے اور آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ جو آپ کی اپلیکیشنز ہوں گی وہ ڈسکرپشن میں لیکچر کے ڈسکرپشن جو ہوگی وہاں پہ پی ڈی ایف فائل لنک آپ کو شیئر کر دیا جا رہا ہے اور آپ سبھی اسٹوڈنٹ اپلیکیشنز کو وہاں سے پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کو اپنے نوٹسز میں آپ سبھی اسٹوڈنٹ نے ان کو رائٹ کر لینا ہے اور چینلز کے حوالے سے آپ سبھی اسٹوڈنٹ لائک کمنٹ سبسکرائب اور پوسٹیو فیڈ بیک دیا کریں ٹھیک ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں آج کے لیکچر کو ڈیریویٹیو آف جنرل ایکسپوننشیل فنکشنز ایز اے ریز ٹو پاور ایکس ہے اس کو ہم کچھ اس انداز لکھتے ہیں ڈیریویٹیو اے ریز ٹو پاور ایکس جو اے کی پاور ایکس ہوگا اٹس مین یہاں پر اے ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹرم ہے اور جو اس کی پاور ایکس ہوگی وہ ویریبل ہوگی یعنی کانسٹنٹ کی پاور ویریبل اگر آپ کے پاس ہو جس کے لحاظ سے آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں وہ پاور میں آئے تو آپ نے اس کا ڈیریویٹیو کچھ اس انداز میں لینا ہے کہ اے کی پاور ایکس ایز اٹ از یہ دیکھیں اے کی پاور ایکس کا جو ڈیریویٹیو ہوگا وہ اے کی پاور ایکس ایز اٹ از ہوگا اس کے بعد ایل این ہوتا ہے کانسٹنٹ کا یہاں پر جو کانسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اے اس کا آگے نیچرل لاگ ایل این اے تو اے کی پاور ایکس کا ڈیریویٹیو پھر کیا بن گیا اے کی پاور ایکس انٹو ایل این ہے ایسے ہی ہمارے پاس انٹیگرل ہوتا ہے انٹیگرل آف جنرل ایکسپوننشیل فنکشنز ایز اے ریز ٹو پاور ایکس تو یہ ہمارے پاس ہوگا انٹیگرل انڈیفینیٹ انٹیگرل فارم میں تو اے کی پاور ایکس انٹو ڈی ایکس اے کی پاور ایکس کی انٹیگریشن آپ کے پاس ہوتی ہے اے کی پاور ایکس ایز اٹ از اس کے بعد جو کانسٹنٹ ہوگا وہ بٹے میں اس کا نیچرل لاگ یعنی ایل این اے پلس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی اسے ہم کہتے ہیں انڈیفینیٹ انٹیگرل ریپرزینٹیشن ٹھیک ہے اے کی پاور ایکس کی جو انٹیگریشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس انداز میں ہے پھر ہمارے پاس ہے ڈیفینیٹ فارم میں ڈیفینیٹ فارم میں ہمارے پاس یہ جو انٹیگرل ہوگی کچھ اس انداز میں ہے ڈیفینیٹ انٹیگرل لوور لمٹ اے اپر لمٹ بی اے ریز ٹو پاور ایکس ان ٹو ڈی ایکس تو اے کی پاور ایکس کی انٹیگریشن ہوگی اے کی پاور ایکس ایز اٹ از اور بٹے میں اے کانسٹنٹ کا نیچرل لاگ اٹس مین ایل این اے اور جو اس کی لمٹس ہے وہ ہے لوور لمٹ اے ٹو بی اپر لمٹ اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں ایکس ہوگا وہاں پر اپر لمٹ بی پٹ کرنی ہے اور پھر مائنس جہاں جہاں ایکس ہوگا لوور لمٹ اے پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا اے کی پاور اے یہ آپ کے پاس یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے اے کی پاور بی آنا تھا یعنی کہ اپر لمٹ پہلے آنا تھا اے کی پاور بی مائنس اے کی پاور سمال اے اوور ایل این اے یہاں پر اے کی پاور بی آئے گا پہلے پھر مائنس اے کی پاور اے آئے گا ٹھیک ہے یعنی پہلے اپر لمٹ ہوتا ہے اور بعد میں لوور لمٹ ہوتا ہے اوور ایل این اے یہ بہت کمپوننٹس کے لحاظ سے کامن ہی آنا ہے ٹھیک ہے ایز اٹ از تو یہ آپ کے پاس بن گیا ڈیفینیٹ انٹیگرل تو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں ایکسرسائز ہماری ہوگی سیون پوائنٹ تھری ایکسرسائز ہے تھامس بک سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پرفارم کوشچنز فرام تھامس بک تھامس بک کے کوشچنز ہیں کوشچن کون کون سے آپ نے پرفارم کرنے ہیں جو آپ کے آؤٹ لائنس کے اگارڈنگ ہوں گے جو آپ کے آؤٹ لائنس آپ کے سلیبس میں انکلوڈ ہیں انہیں کو ہم پرفارم کر رہے ہیں اور کوشچن نمبر ایٹی تھری سے ایٹی ایٹ پرفارم کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ کنزیکٹولی آپ نے پرفارم کرنے ہیں ایٹی تھری سے ایٹی ایٹ اور اس کے ساتھ پھر کریں گے نائنٹی فائف اونلی پھر ہنڈرڈ اونلی اور ون ہنڈرڈ سیون سے ون ٹین تک ٹھیک ہے یہ آپ نے کنزیکٹیو کوشچن پرفارم کرنے ہوں گے تو یہ جو میں نے یہاں پر کوشچن رائٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ میں نے پرفارم کیے ہیں اور باقی کوشچن آپ سبھی اسٹوڈنٹ کو ڈسکرپشن چینل لنک میں آپ کو پی ڈی ایف فائل لنک شیئر کر دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو اپنے نوٹسز میں کوشچن کو سولو کر لینا ہے ٹھیک ہے پریکٹس کے لیے تو کوشچن نمبر ایٹی فور ہے ایویلویٹ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کوشچن نمبر ایٹی فور کی انڈیفینیٹ انٹیگرل تھری ریز ٹو پاور ایکس اوور تھری مائنس تھری ریز ٹو پاور ایکس انٹو ڈی ایکس 
इसे हमने कोई नंबर वन नहीं असाइन कर दिया इसे हम ना सब्सिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे ताकि ईजिली हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसमें जो बटे के नीचे वाला पोर्शन होगा यानी कि डिनोमिनेटर वाला इसको आपने यू के लिए लेट कर देना है लेट यू इक्वल थ्री माइनस थ्री डेज टू पार एक्स डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल एक्स ठीक है जब यू को हम डिफ्रेंशिएट एक्स के जरिए करेंगे ये आएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल थ्री कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो माइनस थ्री की पावर एक्स का डेरीवेटिव आपके पास होगा थ्री की पावर एक्स एज इट इज और फिर कॉन्स्टेंट जो यहाँ पर थ्री होगा उसका नेचुरल हो एल एन थ्री ठीक है जैसे मैंने भी आपको डेरिवेटिव जनरल अंडरस्टैंड करवाया ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स एज इट इज इन टू एल एन ए यहाँ पर ए की जगह क्या आ रहा है थ्री आ रहा है ठीक हो गया ऑनवर्ड हमने अब यहाँ से ये पैटर्न बनाना है ये वाला जो है आपके पास थ्री की पावर एक्स इन टू डी एक्स तो ये देखें यहाँ से बन रहा है यहाँ पर थ्री की पावर एक्स एल एन थ्री को आपने इस तरह रीअरेंज करना है कि ये बन जाए थ्री की पावर एक्स डी एक्स तो यहाँ पर थ्री की पावर एक्स को एज इट इज रहने दें और ये दूसरी साइड पर जो डी एक्स इसको आपने इसको आपने लेफ्ट साइड पे ले आना राइट साइड पे ले आना है तो ये बन गया थ्री की पावर एक्स डी एक्स और माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे रीअरेंज कर दिया माइनस वन ओवर एल एन थ्री ये जो एल एन थ्री है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस वन ओवर एल एन थ्री इंटू डी डी यू इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स इंटू डी एक्स ये जो डी एक्स था ना इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पर तो थ्री की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई एल एन थ्री इंटू डी यू उसके बाद आपने क्या करना है ये थ्री की पावर एक्स डी एक्स की जगह ये पुट कर देना है और थ्री माइनस थ्री की पावर एक्स की जगह आपने ये यू पुट कर देना है तो ये देखें देर फोर को ये नंबर वन इम्प्लाइज डेट इन डेफिनेट इगर वन ओवर यू मल्टीप्लाई थ्री की पावर एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस वन ओवर एल एन थ्री इन टू डी यू और माइनस वन ओवर एल एन थ्री कॉन्स्टेंट है इसको आपने बाहर निकाल देना है इनडेफिनेट डिग्लर वन ओवर यू इंटू डी यू अब देखें यू का डेरिवेटिव बटे के ऊपर वन पड़ा हुआ है तो हम इस यू को लिख सकते हैं एल एन यू फिर ये बन गया एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी और माइनस वन ओवर एल एन थ्री एज इट इज ठीक है उसके बाद आपने यहाँ से यू की वैल्यू को पुट करना है माइनस वन ओवर एल एन थ्री इंटू एल एन इंटू यू की वैल्यू आपके पास है थ्री माइनस थ्री डेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हैंस विच इज़ आ रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 86 सिक्स इवेल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल माइनस टू से जीरो लोअर लिमिट इसमें माइनस टू है अपर लिमिट जीरो है तो क्वेश्चन इसमें फंक्शन है फाइव की पावर माइनस थीटा इंटू डी थीटा अब यहाँ पर कांस्टेंट की पावर यानी कांस्टेंट फाइव है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है थीटा की फॉर्म में ठीक है तो ये माइनस थीटा को पॉजिटिव करने के लिए आपने बटे नीचे ले आना है डेफिनेट इंटीग्रल माइनस से जीरो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप बटे में ले आएंगे तो वन ओवर फाइव की पावर थीटा हो जाएगा अब आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट वन ओवर फाइव है तो वन ओवर फाइव की पावर थीटा का डेरिवेट इंटीग्रेशन होगी वन ओवर फाइव की पावर थीटा एज इट इज ओवर बटे के नीचे कांस्टेंट जो है वन ओवर फाइव का नेचुरल लॉग ये आ जाएगा एल एन वन ओवर फाइव और इसकी जो लिमिट्स हैं माइनस से ज़ीरो होगी उसके बाद आपने अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पर थीटा की जगह आप पहले ज़ीरो पुट करेंगे ये होगा वन ओवर फाइव की पावर जीरो माइनस लोअर लिमिट आपने माइनस टू पुट करना है थीटा की जगह ये हो जाएगा वन ओवर फाइव की पावर माइनस टू ओवर एल एन वन ओवर फाइव आपका एज इट इज़ आ जाएगा ऑनवर्ड हमने क्या करना है अब वन ओवर फाइव की पावर जीरो आ रही है तो कोई भी टर्म की पावर कोई भी एनी टर्म चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्टेंट हो अगर पावर जीरो आ जाए तो वो ऑलवेज वन होता है अब यहाँ पर माइनस को पॉजिटिव करने के लिए जो पावर में माइनस है इसको पॉजिटिव करने के लिए आप वन ओवर फाइव को फाइव लिख सकते हैं फाइव की पावर ये प्लस टू हो जाएगी फिर उसके बाद बटे में आपके पास है एल एन वन ओवर फाइव ठीक हो गया फिर वन माइनस फाइव का स्केयर आपके पास ट्वेंटी फाइव आ जाएगा वन माइनस ट्वेंटी फाइव आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर उसके बाद एल एन वन ओवर फाइव पर आपने नेचुरल लगाथम का सेकेंड रूल अप्लाई करना है तो ये बन जाएगा एल एन वन माइनस एल एन फाइव जो डिवीजन होता है नेचुरल लगाथम में डिवाइड जो है वो माइनस में चला जाता है इन्हें डिवीजन आपका माइनस में चला जाता है और जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो प्लस में चला जाता है नेचुरल लगाथम की कंडीशन के मुताबिक तो यहाँ से एल एन वन माइनस एल एन फाइव बन जाएगा तो एल एन वन आपका होता है वन सॉरी एल एन वन आपका होता है जीरो ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि एल एन वन की वैल्यू क्या आती है तो आपको एल एन वन की वैल्यू ऑलवेज जीरो ही मिलेगी माइनस एल एन फाइव एज इट इज तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर माइनस एल एन फाइव माइनस
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है क्वेश्चन नंबर 88 एट इवेल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल वन से फोर टू रेज टू पावर एक्स के रूट ओवर एक्स के रूट इंटू डी एक्स तो यहाँ से आपने ये परफॉर्म करना है ये जो पावर है ना इनके बटे के ऊपर टू इंटू एक्स की पावर स्के रूट को ओपन कर देंगे ये हो जाएगा वन ओवर टू मल्टीप्लाई ये जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर में एक्स के रूट है इसको जब आप ओपन करेंगे ये बन जाएगा एक्स की पावर वन ओवर टू और जब आप और जब आप एक्स की पावर वन ओवर टू को बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू ठीक है यानी कि यहाँ पर एक्स की पावर प्लस वन ओवर टू है तो जब बटे से ऊपर लेके गए तो ये एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू हो जाएगा और साथ में ये जो डी एक्स है आपके पास एज इट इज़ आ गया इसे हमने कोई नंबर वन राइट कर दिया अब हम इसे सब से सोल्व करने लगे हैं यह जो पावर में आ रहा है ना कॉन्स्टेंट टू की पावर जो ये वेरिएबल आ रही है इसको आप लेट करना है यानी कि एक्स की पावर वन ओवर टू को हम लेट करने लगे हैं तो ये लेट कर दिया लेट यू इक्वल है एक्स रेज टू पावर वन ओवर टू अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यू को जब आपने डिफ्रेंशिएट एक्स के जरिए किया तो ये बन गया डी यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पर पावर शुरू में पावर से कम जिसकी पावर कम कर रहे हैं आगे उसका डेरीवेटर तो वन ओवर टू इंटू एक्स की पावर वन ओवर टू माइनस वन और वन ओवर टू माइनस वन आपके पास माइनस वन बाई टू आ जाता है और आगे एक्स का डेरीवेटिव यहाँ पे वन होता है तो ये आपके पास बन गया वन ओवर टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू तो यहाँ से जो टू होगा तो उसी साइड पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये टू डी यू इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू इंटू डी एक्स तो ये फाइनली आपने देखे बना दिया एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू डी एक्स बन चुका है तो ये बन जाएगा टू की पावर यू मल्टीप्लाई टू डी यू देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये ऐसे बना दिया होगा अब यहाँ पर आपने लिमिट्स को भी पुट करना है तो ये लिमिट्स हैं यहाँ पर क्या है एट एक्स इज इधर टू वन है तो उसके लिए आप यहाँ पर सोटूशन को फॉलो करेंगे ठीक है एट एक्स इज इधर टू वन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन है लोअर लिमिट और एक्स की वैल्यू फोर है अपर लिमिट इनको आपने पुट करना है यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू वन तो x की जगह यहाँ पे वन रख के देखें तो वन की पावर वन ओवर टू आपके पास u का आंसर वन आ जाएगा ये देख सकते हैं u इज इक्वल टू वन फिर आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू फोर है ये देखें एट एक्स इज इक्वल टू फोर अपर लिमिट तो x की जगह फोर रख के देखें तो फोर का स्केयर रूट टू होता है तो u इज इक्वल टू टू आ गया ये देख सकते हैं u इज इक्वल टू टू उसके बाद हमने कोई नंबर वन की तरफ मूव कर देना है देर फोर कोई नंबर वन बेस डेट डेफिनेट इग्रल यू इज इक्वल टू वन लोअर लिमिट यू इज इक्वल टू टू अपर लिमिट टू की पावर यू इन टू टू डी यू अब यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट है इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है और डेफिनेट इग्रल वन से टू हो गया टू की पावर यू इन टू डी यू अब टू की पावर यू की इंटीग्रेशन आपके पास होगी टू की पावर यू एज इट इज और बटे में कॉन्स्टेंट का नेचुरल रिकॉर्ड था एल एंड टू ठीक है उसके बाद लिमिट्स वन से टू आ जाएगी और फिर हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट करनी है u की जगह आप अपर लिमिट टू पुट करेंगे तो ये आएगा टू की पावर टू माइनस u की जगह ये जो u आ रहा है u की जगह वन पुट करना है तो टू की पावर वन आ गया और टू ओवर एल एंड टू ये आपका एज इट इज़ टू ओवर एल एंड टू एज इट इज़ हो गया और यहाँ पर ये ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई हुई है तो आगे इसको कैलकुलेट करना है टू की पावर टू फोर आ गया माइनस टू की पावर वन टू आ गया फोर माइनस टू 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 मल्टीप्लाई टू फोर फोर बाई एल एंड टू एंसर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 फाइव इवेल्यूएट डेफिनेट डिग्रल जीरो से थ्री है टू स्के रूट प्लस वन और साथ में एक्स की पावर टू स्के रूट इंटू डी एक्स अब यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखें एक्स इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेट डिग्रल जीरो से थ्री टू स्के रूट प्लस वन इंटू एक्स की पावर थ्री टू स्के रूट और मल्टीप्लाई वन इंटू डी एक्स ठीक है तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक्स स्केयर रूट जो है यहाँ पर आपके पास एक्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ठीक है ये जो एक्स आ रहा है इसका डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पर वन बन रहा है ठीक है ये मैंने लिख दिया हुआ है वन तो इस एक्स का डेरिवेटिव साथ में अगर वन पड़ा है तो इंटीग्रेशन के तहत आप इस एक्स की पावर में प्लस वन ऐड कर सकते हैं तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं ये टू स्केयर रूट प्लस वन कॉन्स्टेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई x की पावर जो टू के रूट है इसमें प्लस वन ऐड कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग बिकॉज जो x का डेरिवेटिव है ये साथ में वन पड़ा हुआ है तो ये हो गया x की पावर टू के रूट प्लस वन ओवर जो पावर है वही बटे के नीचे भी आ जाएगी टू के रूट प्लस वन और जो इसकी लिमिट्स हैं जीरो से थ्री आ जाएगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में सेम पार्ट्स कॉन्स्टेंट टर्म दिखाई दे रही है टू के रूट प्लस वन और ये भी टू के रूट प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा
थ्री है लोअर लिमिट जीरो है एक्स की जगह अपर लिमिट थ्री रखें तो ये आएगा थ्री की पावर टू उसके रूट प्लस वन प्लस माइनस लोअर लिमिट जीरो जब रखेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा वो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं की ओनली ऑन अपर लिमिट ये अप्लाई की है थ्री की पावर टू उसके रूट प्लस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है इवेल्यूएट डेफिनेट इग्रल वन से ई टू नेचुरल लॉग टेन ब्रेकेट स्टार्ट लॉग टेन इंटू एक्स ठीक है और ओवर है एक्स ये जो आपके पास लॉग आ रहे हैं ना ये आपके पास लॉग का फोर्थ रूल होता है यहाँ पर जब आप लॉग के फोर्थ रूल को ओपन करते हैं ना लॉग एक्स बेस टेन तो इसको ओपन करने के लिए हम लिखते हैं नेचुरल लॉग एक्स बे ओवर नेचुरल लॉग ऑफ टेन ये कैसे लिखना है ये देखें लॉग एक्स बेस टेन इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ जो बेस होगा बेस टेन तो ये बन गया एल एन एक्स ओवर एल एन टेन ये देखें एल एन एक्स ओवर एल एन टेन और ये साथ में टू एल एन टेन ये एज इट इज और जो बटा है ये भी एज इट इज और जो एक्स है ये भी आपके पास एज इट इज और जो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल है वो भी वन टू ई एज इट इज अब आप देखिएगा यहाँ से एल एन टेन और एल एन टेन कैंसिल आउट हो रहे हैं इसको हमने कैंसिल कर दिया और ये जो टू कॉन्स्टेंट है इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल से हमने बाहर ले आना है तो ये आ गया टू डेफिनेट इंटीग्रल वन टू ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इस एक्स को जब आप लिखेंगे इस फ्रैक्शन के लिए तो ये लिख सकते हैं वन ओवर एक्स तो ये लिख दिया वन ओवर इंटू एक्स इंटू डी एक्स ठीक है अब आप जरा गौर करिएगा ये जो एल एन एक्स है ये वाला इस एल एन एक्स का डेरीवेटिव साथ में पड़ा हुआ है इस एल एन एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स तो वन बाई एक्स एल एन एक्स का डेरीवेटिव है सो so, हम इसके लिए इंटीग्रेशन के तहत ये कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू का अगर डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो हम उस टर्म का पावर में वन टाइम ऐड कर सकते हैं यानी एल एन एक्स की पावर यहाँ पे वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा तो एल एन एक्स की पावर टू डिवाइड बाई टू आ गया और जो उसके लिमिट्स हैं वन टू ई आ गई अब ये टू से टू कैंसिल कर दिया उसके बाद एल एन एक्स की पावर यहाँ पर टू है यहाँ पर जो एल एन एक्स का होल स्केयर आना था ठीक है तो वो मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ आप सभी स्टूडेंट राइट कर लेना है एल एन एक्स का यहाँ पर स्केयर आना है और इस जो इसकी लिमिट्स हैं वो है वन टू ई अब आपने अपर लिमिट बुट करनी है तो यहाँ पर आप लिख लिए ना सभी स्टूडेंट एल एन ये एक्स की जो अपर लिमिट है वो ई e है तो ये बन गया एल एन ई की पावर टू माइनस लोअर लिमिट वन है तो एक्स की जगह आप वन रखेंगे तो ये बन गया एल एन वन की पावर टू ठीक है स्केयर डालना ये जो यहाँ पर स्केयर लिखा हुआ है ना ये आप सभी स्टूडेंट सही कर लीजिएगा ये स्केयर यहाँ पर आपने लिखना है और एल एन ई की पावर टू माइनस एल एन वन की पावर टू एल एन ई आप जानते हैं कैंसिल हो जाता है ये वन आता है तो ये हमने लिख दिया वन की पावर टू माइनस एल एन वन जीरो होता है जीरो की पावर टू तो वन का स्केयर वन माइनस जीरो का स्केयर जीरो तो वन माइनस जीरो वन इज द करेक्ट आंसर ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन जीरो सेवन इवेलुएट डेफिनेट इग्रल वन से एल एन एक्स ठीक है लोअर लिमिट वन है अपर लिमिट एल एन एक्स है और फंक्शन है वन ओवर टी इंटू डी टी अब आप इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा जो डिनोमिनेटर में टी पड़ा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव आपके पास बटे के ऊपर वन पड़ा हुआ है ठीक है टी का डेरिवेटिव बटे के ऊपर वन है तो हम फिर लिख सकते हैं एल एन टी तो ये बन गया एल एन टी यानी कि वन ओवर टी की जो इंटीग्रेशन है ये होती है एल एन टी और जो उसकी लिमिट्स हैं वन से एल एन एक्स अपर लिमिट आपके पास एल एन एक्स है और लोअर लिमिट आपके पास वन है ठीक है अब आपने टी की जगह अपर लिमिट एल एन एक्स पुट करनी है तो ये आएगा एल एन इंटू एल एन एक्स माइनस लोअर लिमिट वन पुट करनी है टी की जगह तो ये आएगा माइनस एल एन वन अब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एल एन वन आपके पास किसके इक्वल होता है जीरो तो ये हमने जीरो राइट कर दिया और एल एन इंटू एल एन एक्स में से जीरो सब करेंगे तो अगेन आपका आंसर एल एन इंटू एल एन एक्स आ जाएगा हैंस विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर और आप सभी स्टूडेंट ये माइंड में रखिएगा कि एल एन से एल एन मल्टीप्लाई नहीं होता ये एल एन इंटू एल एन एक्स ही रहेगा बिकॉज ये एल एन का एंगल है जो ब्रैकेट में है इसको आप एल एन इंटू एल एन स्केयर कभी भी राइड नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन टेन इवेलुएट वन ओवर एल एन ए डेफिनेट इंटीग्र वन से एक्स वन ओवर टी इंटू डी टी अब यहाँ पर भी आप सभी स्टूडेंट गौर कर सकते हो ये जो बटे के नीचे टी आ रहा है इस टी का डेरिवेटिव बटे के ऊपर वन पड़ा हुआ है तो हम फाइनली टी को लिख सकते हैं एल एन की फॉर्म में यानी कि वन ओवर टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन टी तो ये देख सकते हैं एल एन टी जो इसकी लिमिट्स हैं वन से एक्स है अपर लिमिट एक्स है लोअर लिमिट वन है 
और ये जो बेटे के बाहर वन ओवर एल है ये कॉन्सटेंट है या आपके पास एज इट इज़ आ गया उसके बाद आपने टी की जगह पर लिमिट एक्सपुट करनी है यह है एल एन एक्स माइनस अब आपने टी की जगह लोअर लिमिट वन पुट करनी है ये आ जाएगा एल एन वन और एल एन वन आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एल एन वन इज इक्वल टू जीरो तो ये हमने लिख दिया माइनस जीरो ठीक है और एल एन एक्स में से जीरो सेपरेट करेंगे तो ओनली ऑन एल एन एक्स रह गया उसके बाद ये आ गया एल एन एक्स एल एन एक्स को आपने वन से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया एल एन एक्स ओवर एल एन ए अब आप इसे कंबाइन कर सकते हैं लॉग के फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग एल एन एक्स ओवर एल एन एक्वल होता है लॉग एक्स बेस ए ठीक है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया फाइनली आज ने आज के लेक्चर में सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा अंडरस्टैंड कर लिया होगा अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन कैसे कर सकते हैं अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी और जो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए स्किप किए हुए हैं अनसोल्व क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं यानी कि वो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक में शेयर कर दिया जा रहा है आप सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर पी फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको अपने नोट्स के अंदर सभी क्वेश्चन सीक्वेंस से आपने राइट कर लेने हैं तो ख्याल रखिएगा अगर आर्ट स्टूडेंट्स दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे बेस्ट